Cześć wszystkim. No jednak parę osób mnie właśnie pytało o ten rysunek, bo go pominąłem, bo jak mówiłem tutaj zbytnio nic z izometrii nie ma, to są wcześniejsze wiadomości czyste wykorzystane, no ale parę osób miało z tym problem. Powiedzmy, chodźmy nawet z tym przeniesieniem tego układu spórzennych, żeby narysować trochę ten otwór. Także Wam teraz pokażę jak to zrobić. Najpierw sobie... Rysujemy ten kwadrat, ten sam prostokąt. Miał chyba 110 na 75. Dobra. Aha, i w sumie można go, to może inaczej, przesunę go Tutaj, a jeszcze narysuję te osie, żeby tu jakoś to wszystko lepiej wyglądało. Dobra. Teraz tak. Musimy jakby teraz to sfazować tutaj tą część, także bierzemy sobie fazowanie. Bierzemy kąt. I teraz tak. Musimy określić jakby długość naszej fazy, no jeżeli bok ma teraz ma 110, a chcemy, żeby zostało tylko 30, także musimy, faza musi mieć aż 80, czyli wpisujemy 80 i podajemy nasz kąt. Kąt ma mieć 37, czyli wpisujemy 37, no i enter. No i teraz klikamy na, na tą linię, no i fazujemy sobie do tego, no i dobra, no i jest. Dobra, teraz musimy jakby narysować ten otwór, także tak jak mówiłem, musimy przenieść układ spórzenny, czyli klikamy lewym przyciskiem myszy, myszy na yy, jeszcze raz, lewym przyciskiem myszy na nasz tutaj jego układ przenie się do pasu i teraz sobie a jeszcze polecam włączyć yy, tutaj yy, albo najpierw włączyć lokalizację na końce, włączyć ją dobra przenosimy OK, teraz jakby dopasowujemy do naszego boku. No i można przyjąć, że jest w porządku. Teraz rysujemy, wybieramy warstwę linii niewidoczne. No i rysujemy nasz, aha, teraz polecam włączyć tą lokalizację. No i rysujemy teraz nasz, a jeszcze funkcję orto, też lepiej włączyć sobie. Teraz będzie łatwiej, teraz tak 20 mamy mieć w tą. Tam ma mieć 60, to była się podana średnica, czyli tam 60. No i znowu 20. Dobra. No i jeszcze na środku tą oś. Mamy tu środek powiedzmy. Czy nie powiedzmy, tylko jest środek. To jest, jest środek, dobra. No i możemy w sumie już teraz znowu klikamy na naszą i klikamy na globalny i wraca tak jak było, także już jest w porządku. Dobra. Teraz rysujemy kolejny rysunek, ten tutaj z drugiej strony. I teraz tak, tu musi, ma, być, ma być 90, mamy 75, 90 i 75, dobra. Teraz musimy, włączam sobie tryb lokalizacji, na końca w porządku, dobra. Biorę linię i teraz sobie szukam symetrii tego punktu jest symetria czyli tutaj 90 no i dobra, no i jest teraz musimy narysować te osie A, jeszcze przed tym oczywiście lokalizację zmienimy na symetrię żeby linię szukamy środka szukamy symetrii, jest rysujemy. No i teraz gorzej jest jakby z tą drugą. No wiadomo, tutaj teraz pokazuje nam środek tego boku, a my chcemy jakby środek tego. Także bierzemy od tego punktu i szukamy symetrii. No i rysujemy. Dobra. Teraz musimy narysować ten okrąg. Czyli jakby naszą taką elipsę jednak. Także bierzemy tu sobie elipsę, środek. Szukamy środka naszego, naszej elipsy. Tak. Teraz podajemy jakby 
jaki ma mieć ten promień, jakby to na lewo lub prawo. Także podajemy, jeśli mam, jest, ma mieć 30 promień. Wpisujemy 30. A teraz jakby tutaj na wysokość to podajemy 20. Dobra, no i jest. Teraz musimy wziąć funkcję, tutaj mamy kopiuj. Zaznaczamy nasz okrąg, szukamy środka i przesuwamy trochę w dół. Dobra, jest. Teraz musimy usunąć niepotrzebne nam te... To, dobra, no i jest. Przechodzimy teraz na dół. Tutaj również musimy teraz narysować 110 na 90. 110 i 90. Dobra. Teraz musimy. No, mamy włączoną symetrię. Bierzemy linię. Szukamy teraz tego punktu. Szukamy symetrii. Zaznaczamy. Rysujemy 90. Enter jest. Dobra. Teraz znowu bierzemy warstwę osie. Mamy symetrię włączoną w lokalizacji, teraz tak, no tak samo z tą, nie, jest nie ma problemu, tu można znaleźć sobie symetrię, także rysujemy. Ale trochę, za, trochę za długa, ale trudno, nieważne. No i teraz tak samo gorzej jest znowu z tą, także musimy teraz znowu znaleźć ten punkt, symetrię, no i rysujemy. Dobra, jest. I znów, bierzemy, zmieniamy warstwę, bierzemy elipsę. Mamy środka i teraz tak na boki dajemy 20, góra dół dajemy 30, jest narysowane i znowu funkcja kopiuj, zaznaczamy, enter, szukamy środka, przesuwamy o trochę w prawo, no i usuwamy to co nam niepotrzebne i to, i to, no i dobra, teraz musimy tylko teraz to zwymiarować, także Warstwa, wymiarowanie, wyrównany i wymiarujemy. Dobra. No i teraz, tak jak mówiłem wcześniej, już przy właśnie tego typu jakby okręgach, takich elipsach, trzeba trochę oszukiwać. Także wyłączamy sobie te wszystkie lokalizacje, tam te or, te wszystkie inne rzeczy, wszystko siatki również. No i tak, powiedzmy, szukamy sobie jakiegoś takiego punktu. Teraz mniej więcej, żeby przechodził przez środek naszego. No i powiedzmy, mamy. Dobra. Teraz musimy go trochę zmodyfikować. Wpisujemy nasz znak, symbol. I tu ma być średnica 60. Dobra. No i musimy jeszcze wynieść naszą wartość poza okrąg. Przenosimy. No i jest w sumie rysunek już gotowy. A, przepraszam, tu zapomniałem jeszcze o jednym wymiarze. Bierzemy sobie kątowy. Podajemy tą, tą linię, tą linię. Jest kąt. No i gotowe. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. No i to w sumie na razie tyle. To jest na razie był ostatni filmik w tej serii. Czekamy teraz na kolejne za tydzień. Także trzymajcie się i czekajcie cierpliwie na kolejne. Także trzymajcie się do dobrego, miłego południa. No i cześć.